হচ্ছে যে যেভাবে আজকে যেটা এক্সপেরিমেন্ট আজকে তোমায় তোমাদেরকে দেখাবো সেটা বাউন্সিং এগ এক্সপেরিমেন্ট তোমরা এগ বেসিক্যালি দিস ইজ দ্য এগ ডিম তোমাদের ডিম খেতে ভালো লাগে কিভাবে আমরা একটা বলে পরিণত করব সেটাই হচ্ছে যে আজকের এক্সপেরিমেন্ট আর বিফোর আই স্টার্ট দা এক্সপেরিমেন্ট এক্সপেরিমেন্টটা শুরু করার আগে আমি কিভাবে এক্সপেরিমেন্টটা করব এবং তার ভেতরের কিছু তথ্য তোমাদের কাছে দেব এবং তারপর আমরা এটা শুরু করব কেমন তো আমি একটা পাওয়ার পয়েন্ট শেয়ার করছি তারপরে ওই পাওয়ার পয়েন্টটা শেয়ার করার পরে তারপরে আমরা এক্সপেরিমেন্টটায় যাব তাহলে পাওয়ার পয়েন্ট এখন শেয়ার করছি ওকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ সবাই তো তো আমরা এগটাকে এই ধরনের একটা বাউন্সিং এগ একটা বলের মতো এগে সেটাকে পরিণত করব সেটাকে কনভার্ট করব তো প্রথমে আমরা ডিম সম্পর্কে জানবো তোমরা জানো যে ডিম খুবই পুষ্টিকর একটা খাদ্য তো আমরা প্রথমে যেটা জানবো যে হোয়াটস দেয়ার ইনসাইড অ্যান্ড এগ তো এগের ভেতরে কি কি রয়েছে তোমরা কেউ বলতে পারবে কি কি রয়েছে কল্যাণ দীপম রূপম সমস্নিগ্ধা একটা ডিমকে ভাঙলে কি কি পাওয়া যায় প্রথম কথা হচ্ছে যে ডিমটা একটা একটা খোলকের আবরণে থাকে রাইট তো সেটাকে আমরা বলবো এগ সেল এগ সেল যেটা আর কি ডিমের খোলস ফার্স্ট হচ্ছে যে এগ সেল এগ সেলটা যেটা যেটা দিয়ে তৈরি সেটাকে বলে ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তারপরে থাকে এক্সেলটাকে আর একটু ভাঙলে দেখবে যে এক্সেল মেমরে একটা পর্দা থাকে ওই পর্দাটার নাম হচ্ছে যে পর্দাটা বেসিক্যালি বিভিন্ন আরো বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন দিয়ে তৈরি যেমন কোলাজেন গ্লাইকো গাইকো গ্লাইকো প্রোটিন তো এই ধরনের প্রোটিন দিয়ে একটা মেমব্রেন এটা তৈরি এই মেমব্রেনটা আজকে আমাদের এক্সপেরিমেন্টে খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে তো প্রথমে হলো এক্সেল পরে হলো এক্সেল মেমব্রেন ওকে তো তারপরে তোমরা যেটা থাকো যে যেটা আমরা জানি যে প্রোটিন প্রোটিন পার্টটা তোমরা দেখবে যে ডিমের মধ্যে দুটো এক্সেল এবং এক্সেল মেমব্রেনের পরে যেটা থাকে যে প্রোটিন পার্ট একটা থাকে যেটা সাদা পার্ট ওটা হচ্ছে যে যে প্রোটিন থাকে অ্যালবুমিন আর যে হলুদ পার্টটা থাকে তোমরা কি জানো ওর মধ্যে কি থাকে আর কিছু তোমরা জানো যে কালারটা কেন এই ধরনের হয় কোন কোন এগের কালার একটু হলুদ হয় কোন কোন অরেঞ্জ হয় এই কালারটা কি করে হয় তোমরা জানো কেউ ওকে বলছি এগ ইয়ক যেটা এগ ইয়কের মধ্যে প্রোটিনও থাকে লিপিড থাকে তোমরা যেটা বললে ফ্যাট আর থাকে ওয়াটার কোলেস্ট্রল থাকে তো না হোয়াই ইটস ইয়োলো অর অরেঞ্জ যে কালারটা যে যে কারণে হয় 
সেটা জন্য হচ্ছে যে এক ধরনের পিগমেন্ট থাকে জিয়াজেন্থিন বলে গাছের পাতাতেও থাকে গাছের পাতায় ক্লোরোফিল থাকে আর তার সাথে আরো আরো অন্য ধরনের পিগমেন্ট থাকে সেগুলো বলে ক্যারোটিনয়েড তো এই এই ধরনের কেমিক্যালস গুলো থাকে ইয়কের মধ্যে ডিমের কুসুমটা যেটা আমরা বলি তার মধ্যে এটা থাকে তার মধ্যে এই পিগমেন্ট গুলো থাকে তো আমরা যখন ডিম সেদ্ধ করি তো তখন ভিতরে কি হয় যে প্রোটিন গুলো থাকে যে প্রোটিন থাকে ওটা আস্তে আস্তে ওই হিটে ডিনেচার হয়ে যায় একটা প্রোটিনের একটা স্ট্রাকচার থাকে তোমরা বড় হয়ে জানতে পারবে আহ তো ওই স্ট্রাকচার গুলো আস্তে আস্তে কোলাপস করে একটা প্রোটিন গুলো ডিনেচার হয়ে যায় এবং তার ফলে হোয়াইট একটা পদার্থে পরিণত হয় এবং যত তুমি হিট দিতে থাকবে ভেতরের কুসুমটা আস্তে আস্তে আরো বেশি সলিড হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে যে ব্যাপার এরপরে আজকে আমরা কি করব এক্সপেরিমেন্টে আমরা ডিম নেব ডিমটাকে আমরা একটা অ্যাসিডে ডোবাবো সো ইট উড বি রিয়েলি ফান এক্সপেরিমেন্ট ডিমটাকে আমরা একটা অ্যাসিডের মধ্যে ডোবাবো এবার তোমাদেরকে আমরা প্রথমে বলেছি যে অ্যাসিড এই এক সেলটার মধ্যে এক সেলটা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে তৈরি এবার ক্যালসিয়াম কার্বোনেট যখনই একটা অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসবে তখন কি হবে ওই কার্বন কার্বনেট যদি অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসে কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে ওই কার্বন ডাইঅক্সাইড তোমরা দেখবে বুদবুদ হিসাবে বুদবুদ আকারে বেরিয়ে আসছে এবং এটা অনেকক্ষণ ধরে রাখলে আহ অনেকক্ষণ ধরে রাখলে হচ্ছে যে কি হবে আস্তে আস্তে অ্যাসিডের মধ্যে এই ক্যালস এই খোলসটা ডিমের যে খোসাটা সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে ওটা অ্যাসিডের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যাবে এবার দ্রবীভূত হয়ে গেলে কি হবে এই যে ডিমের খোসাটা থাকবে না তখন পুরো একটা একটা বাউন্সি বলের মতো হয়ে যাবে তুমি একটাকে এখন এখন ওটা ফেললে এটা পড়ে যাবে কিন্তু কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আমি তোমাদেরকে দেখাবো যে ওটা আর ভাঙবে না ওটা বাউন্স করবে তো দ্যাট উড বি রিয়েলি ফান এক্সপেরিমেন্ট লেট সি এটা হতে পারে কি না কিন্তু একটা যেটা ব্যাপার এটা আমি ভেবে দেখিনি যে এটা করতে অনেকটা সময় লাগে তো এই যে তুমি অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে দিলে এবং তারপরে ওটা চেঞ্জ হয়ে গেল সেরকম কিন্তু নয় ওটা অনেকটা সময় লাগে এবং প্রায় আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা সময় লাগে তো অতক্ষণ তো আমরা বসে থাকতে পারবো না তো আমি কি করেছিলাম দুদিন আগেই আর কি অ্যাসিডের মধ্যে একটা ডিম কিছু ডিম অ্যাকচুয়ালি তিনটে চারটে ডিম ডুবিয়ে রেখেছিলাম তো আজকে আমরা ওই একটা ফ্রেশ একটা ডিম অ্যাসিডের মধ্যে ডোবাবো কিরকম করে বুদবুদ আসছে সেটা দেখাবো এবং তারপরে ফাইনালি আমি যে আগে যে ডিমগুলো অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছিলাম সেইগুলো নিয়ে আমরা দেখব তাদের কিরকম অবস্থা সেটা সেগুলো বাউন্স করছে কিনা ঠিক আছে এবং আজকে আমি একটা তো ফাইনালি আমাদের এক্সপেরিমেন্টটা যদি সাকসেসফুল হয় তাহলে তোমরা এরকম এরকম একটা দেখতে পাবে ডিমটা এরকম বাউন্স করবে আমি একটা ডিম সকালে নিয়ে টেস্ট করেছিলাম তো ইট উইল লুক লাইক দিস তো দেখা যাক বাকি ডিমগুলো এই ধরনের বাউন্সই হতে পারে কি না ওকে তো দিস ইজ দ্য দিস ইজ দ্য এক্সপেরিমেন্ট দ্যাট উই আর গোয়িং টু ডু টুডে শুরু করার আগে তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন রয়েছে তোমরা পরেও কোয়েশ্চেন করতে পারো আর 
তোমরা জানো যে আমার একটা একটা ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে তো মোস্ট প্রবাবলি আমি এই আজকের এক্সপেরিমেন্টটাও ইউটিউব চ্যানেলে আমার দিয়ে দেবো হয়তো কিছুদিন পরে তোমরা সেটাও দেখতে পারো এবং আরো ডিটেলসে এক্সপ্লেন করে দেবো এবং তোমরা পরেও যোগাযোগ করতে হবে পরে আগের বছরে যেটা পাঠিয়েছিলাম এক্সপেরিমেন্টটা করেছিলাম তারপরে অনেকে কোয়েশ্চেন করেছো জানিয়েছো ভালো লেগেছে তো তোমরা পরেও ফিডব্যাক দিতে পারো ঠিক আছে so uh, we are going to uh, start the experiment now amra je acid ta nebo seta hocche je acetic acid it's eta khubi weak acid kintu tao ami khub dilute kore niyechi এবং অ্যাসিডিক অ্যাসিড রান্নাঘরেও আমরা ব্যবহার করি ভিনিগার ভিনিগারে থ্রি টু ফাইভ পার্সেন্ট অ্যাসিডিক অ্যাসিড থাকে বিভিন্ন ধরনের ফলেও অ্যাসিডিক অ্যাসিড থাকে তো অ্যাসিডিক অ্যাসিড উইক অ্যাসিড কিন্তু গায়ে পড়লে পুড়ে যাবে না কিন্তু হচ্ছে যে একটু চুলকাবে তো একটু ইরিটেশন হবে স্কিন ইরিটেশন হবে তো সেই জন্য আমি হচ্ছে যে গ্লাভস করছি খুব স্ট্রং অ্যাসিডে করলে মোস্টলি এটা হবে কিনা জানি না তো উইক অ্যাসিড আমরা এটা করবো তো ওকে সো আই হ্যাভ দিস গ্লাস দেখতে পাচ্ছ তোমাদের দেখতে শুনতে কিছু অসুবিধা হচ্ছে না তো ডাইলুট করে দিয়েছি এটা এরপরে দেখছো ভিনিগারটা আমি এই পাত্রে অ্যাড করব কিন্তু তার আগে আমার মনে হয় ডিমটা দিয়ে দেওয়া ভালো তো এটা হচ্ছে যে এগ এটা রং এগ তো আস্তে আস্তে এটা আমি আমার জারে দিয়ে দিলাম ওকে নাও এই জারে আমি এবার আবার এই জারে আমি আস্তে আস্তে এই ভিনিগারটা ঢালছি ওকে তো এই জারে ভিনিগারটা রয়েছে আর ডিমটা দিয়েছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটু বুধ বুধ বেরোচ্ছে তোমরা দেখছো আস্তে আস্তে তার মানে ভিনিগারটা কি হচ্ছে ওই ক্যালসিয়াম কার্বোনেটের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বন ডাই কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করছে সেইটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছে আমি খুব কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছি দেখো দেখতে পাচ্ছ তাহলে যে আমরা বলটা পাবো তো সেটা একটু কালার বল হয়ে যাবে সাদা বল ইজ বোরিং তো এই যে এই আমার এটা রয়েছে দেখছো বুধ বুধ বেরোচ্ছে তো আই উইল অ্যাড সাম ফুড কালার অ্যান্ড গ্রিন ইজ মাই ফেভারিট কালার আই অ্যাড এড সাম ফুড কালার ওকে সো উই হ্যাভ দিস 
গ্লাস চার আমাদের গ্লাস চার রয়েছে তার মধ্যে আমি একটা এগ দিয়েছি তারপরে আমি একটা ভিনিগার দিয়েছি ভিনিগার হচ্ছে যে অ্যাসিটিক অ্যাসিড এবং এগ সেলটা আর ভিনিগার দুটো রিয়াক্ট করে কার্বন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করছে এই যে তুমি বুধ বুধ গুলো দেখতে পাচ্ছ এবং তার মধ্যে একটা ফুড কালার দিয়েছি তারপরে আমরা যে বলটা পাবো খুবই স্লো এক্সপেরিমেন্ট খুব আস্তে আস্তে করতে হয় এবং আটচল্লিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা লাগে তো আমরা তো এতক্ষণ বসে থাকতে পারবো না তো সেই জন্য আমি কি করেছি যে আমি আগের দিনেও কিছু কিন্তু আমরা আগের দিনে আগের দিনে আমি যেটা ডিমটা রেখেছিলাম সেটা নিয়ে করব তো এটা আমি আগে রেখেছিলাম ফ্রিজেতে দেখছি একটু গায়ে জল রয়েছে এটা প্রায় আটচল্লিশ ঘন্টার মতো রয়েছে তো দেখা যাক এটার কিরকম হয় তো ল্যাপটপটা দূরে সরিয়ে রাখি ওকে তো এটা আমরা আস্তে আস্তে এটা ছালটা ছাড়াবো খোলসটা ছাড়াবো ডিমটা একদম শক্ত ব্যাপারটা নেই অনেকটাই দ্রবীভূত হয়ে গেছে দেখেছো আমি এরকম করছি আহ একটু ঘুষছি একটু উঠে যাচ্ছে খুব সাবধানে এটাকে সাবধানে এটাকে আমি খোলাটাকে আস্তে আস্তে ডিমের খোসাটাকে আস্তে আস্তে সরিয়ে দিচ্ছে আর এটাও একটা হলুদ সবুজ একটা ফুড কালার দিয়েছিলাম অ্যাসিডে তো একটু একটু সবুজ একটা ব্যাপার আছে ওকে প্রায় উঠে যাচ্ছে তোমাদের কিছু কোয়েশ্চেন থাকলে এই এই সময় বলতে পারো মজার ব্যাপার না यस স্যার এই এটা খাওয়া যেতে পারে আ নেক্সট এ গুড কোয়েশ্চেন তো দেখো এর মধ্যে কি কি দিয়েছি ফুড কালার তো সবগুলোই এডেবল সবগুলোই খাওয়া যায় কিন্তু আমার একটা কনসার্ন হচ্ছে যে একটু ভিনিগারটা একটু বেশি রয়েছে তো এটা খুব একটু টক হবে তো খাওয়া যায় খেলে হয়তো শরীর খারাপ করবে না কিন্তু খেতে খুব একটা ভালো লাগবে মনে হয় এ দেখে নি আই ডোন্ট লাইক টু ট্রাই সবকিছুই রয়েছে আস্তে আস্তে এটা ঘুষে ঘুষে স্ক্রিনটা স্ক্রিনটা তুলছি তারপরে আমরা একটু জলে ধুয়ে এটা ফ্রেশ করে নেব এদিকে একটা পার্ট 
একটা পার্ট এখন আর রয়েছে দেখছো একটা পার্ট একটু রয়েছে তোমাদের কেমিস্ট্রি ভালো লাগে কেমিস্ট্রি পার্ট তোমার ফেভারিট সাবজেক্ট কি দীপম আপনি যে লেয়ারটা তুললেন সেটা কি এক্সেল মেম্বরেন যে লেয়ারটা তুললাম ফাইনাল প্রোডাক্ট So this is our uh, Excel. Did you see it? Yes, sir. So we have to use this one. So we have to use this one. Okay, we have to use this one. So 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 we have to use this one. মানে ওটার সাথে বিক্রিয়া করছে কিন্তু ভেতরে পৌঁছচ্ছে না এই যে মেমব্রেনটা রয়েছে মেমব্রেনটা কিন্তু অ্যাসিডটাকে আটকে দিচ্ছে প্রোটেকশন মেকানিজম তো অনেক আর কি কারণ ভেতরে ডিমের ভেতরে যেটা রয়েছে সেটা তো সেটা থেকে আর কি হতে পারতো তো ওটা আর কি প্রোটেক্ট করার জন্য এই ওই যে মেমব্রেন গুলো ওরা তৈরি করেছে যাতে খুব স্ট্রং অ্যাসিড হলেও ভেতরের আহ জিনিসপত্র গুলোকে ওরা নষ্ট না করতে পারে তো দিস ইজ দিস ইজ আওয়ার বাউন্সি এগ তো আমরা এবার এটাকে চেক করে দেখবো এটা কিরকম বাউন্স করছে তো আই ডোন্ট নো হাউ টু স্পেল সো আই হ্যাভ ইটস ই তো দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমার দেখা যাচ্ছে তো
তো এটা এটা কিছুটা ওটা ধরে রাখতে পারবে কিন্তু অনেক উঁচু থেকে করলে ওটা আর ওটা ফেটে যাওয়ার চান্স রয়েছে দেখি আর একটু উঁচু থেকে এটা করলে দেখছি দেখা যায় এটা ফাটে কি ফাটে না এখনো আর ফেটে গেছে তো দেখো এটা অনেকটা উঁচু থেকে করলে ফেটে যাবে তো এটা হচ্ছে যে এই ইয়কটা ओके <coughs> আমি আরো কিছু ডিম করেছি বিভিন্ন বিভিন্ন কালারের তো আই থিঙ্ক দে উইল হ্যাভ দ্য সিমিলার মনে হয় কিছু সালফার থাকে আয়রন সালফাইড বা এই সমস্ত কিছু উৎপন্ন হয়ে আস্তে আস্তে ব্ল্যাক হয়ে যায় তোমরা ওই ইন্টারনেটে সার্চ করে দেখতে পারো চাইনিজ ব্ল্যাক এগ তো চাইনার লোকেরা কি করে ওই এগ নিয়ে এগটা মাটির তলায় পুঁতে রাখে এটা হচ্ছে যে ওদের খুব একটা ওরা বলে ডেলিকেসি আমাদের যেমন হচ্ছে যে বিভিন্ন আচার টাচার করে তো ওই ধরনের আর কি ওরা কি করে ওই একটা মাটির নিচে বছরের পর বছর রেখে দেয় তো তারপরে একটা যখন বার করে দেখবে হচ্ছে যে কালো কালো হয়ে যায় পুরো এবং ওইটা ওদের আর কি প্রচুর দামে ওরা বিক্রি করে এবং ওটা লোকেরা ওরা খায় তো ওই চাইনিজ ব্ল্যাক এগ বলে তো আহ কালো হয়ে যাবে অনেকদিন ধরে রাখলে অ্যাসিডে সবগুলোটাকে অক্সিডাইজ করে দেবে এবং প্রোটিনের যেটা প্রোটিন হচ্ছে যে এক ধরনের পলিমার অনেকগুলো অ্যামাইনো অ্যাসিড একসাথে যোগ করে প্রোটিন হয় তো বন্ডগুলো আস্তে আস্তে ব্রেক করে যাবে তো মেমব্রেনটাও আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে একটা সময় পর্যন্ত আর কি ওই মেমব্রেনটা ভেতরের মেটেরিয়ালস গুলোকে প্রোটেক্ট করতে পারবে কিন্তু বেশি দিন হলে পারবে না তো ইটস ইটস এ গুড কোশ্চেন আমি আর একটা ভেবেছিলাম যে মানে তোমার ওই এটা কথা ভেবে যে আর একটা আমরা পরে পরে পরবর্তীকালে এক মাস দু মাস ধরে রাখলে কিরকম হয় সেটা একটা করা যেতে পারে এবং পার্টিকুলারলি তোমরা তোমরা মিশরের যারা আর কি বড় বড় অভিজাত শ্রেণীর লোকেরা যারা মারা যেতেন তাদেরকে 
মামিফাই করে রাখা হতো তোমরা হয়তো জানবে গল্প পড়বে তো এই মামিফিকেশনের যে কেমিস্ট্রিটা কিভাবে মামিফিকেশনটা হয় সেটা দেখানো যেতে পারে একটা আর কি কোন একটা আর কি মাংস বা এই যে ক্যান্সার দীর্ঘদিন ওই কিছু কেমিক্যালস দিয়ে রেখে দিলে তো সেটা আস্তে আস্তে কিভাবে মামিফিকেশন হয়ে যায় সেটা পরে কোনো দিন আরাম দেখানো যেতে পারে তো মামিফিকেশনের কেমিস্ট্রিটা তো এটা অনেক দিন ধরে রাখলে আর কি কি ধরনের চেঞ্জ হয় সো দ্যাটস অ্যান ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড এনসিয়েন্ট এনসিয়েন্ট নলেজ বলতে পারো তো তোমাদের কেমন লাগলো বাউন্সিং বল এক্সপেরিমেন্ট দেখতে পাচ্ছ আস্তে আস্তে এটারও ওই দিকে যাবে কিন্তু এটা এখনো হতে সময় লাগবে রিয়াকশনটা চলছে কিন্তু আস্তে আস্তে মাঝখানে একবার অ্যাসিডটা পাল্টে দিলে একটু একটু তাড়াতাড়ি আরো ফাস্ট হয়ে যাওয়ার কথা কিন্তু কিন্তু কিছু কিছুটা সময় লাগবে এটা হতে খুব ভালো দাদা খুব ইন্টারেস্টিং দীপম রূপম কিছু বলছো মনে হচ্ছে স্যার বলছি এই ডিমটাকে যদি কোনো স্ট্রং অ্যাসিডে এসটিএস এ পড়ে এমন কোন অ্যাসিডে যদি রাখা হয় তাহলে কি হবে হ্যাঁ আমি সেটা এক্সপেরিমেন্ট করি নি আমি ভেবেছিলাম যে ল্যাব থেকে কিছু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড বা কিছু সালফিউরিক অ্যাসিড আনবো বাড়িতে আনাটা একটু রিস্কি বাড়িতে ছোট বাচ্চা রয়েছে তো ওটা আমি করব ভেবেছিলাম কিন্তু জাস্ট আর কি সেফটির কথা ভেবে করিনি তো ল্যাবে কোনোদিন কর করে দেখা যেতে পারে কিন্তু আমি গেস করছি যে যেটা হতে পারে মেমরেনটাকেও ডিজলভ করে দেবে বেশি স্ট্রং অ্যাসিড তো মোস্ট প্রবাবলি মেমরেনটাকেও ডিজলভ করে দিতে পারে এবং তার ফলে এক্সপেরিমেন্ট নাও হতে পারে কিন্তু গুড সাজেশন ট্রাই ল্যাবের মধ্যে করতে পারি কারণ স্ট্রং অ্যাসিড নিয়ে স্ট্রং অ্যাসিড ইজ নট সেফ ইট ক্যান বার্ন ইউ তো বাট ইট ক্যান ডিজলভ এভরিথিং তো তুমি মেমব্রেন ভেতরের প্রোটিন এভরিথিং ক্যান বার্ন আউট তো সেই জন্যই আর কি ভিনিগার বা কোনো ওটাকে বলে উইক অ্যাসিড নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট ট্রাই করতে বলা হয় যাতে সিলেকটিভলি শুধু ক্যালসিয়াম যে সেলটা রয়েছে ডিমের খোলাটা রয়েছে উইটা ডিজলভ হয়ে যায় কিন্তু বাকিটা ডিজলভ না হয় আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাকি বলো কল্যাণ সমস্যা খুব ভালো লাগলো খুব ইন্টারেস্টিং টপিক যেটা এমনি একে ফেলে দিলে ফেটে যাচ্ছে কিন্তু ভিনিগারে মাইল্ড অ্যাসিড এর সঙ্গে অল্প কিছুক্ষণ রিয়াকশন করার পরে ফেললে আর ফাটছে না ভাঙছে না তো অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং কভার টপিক কভার করেছেন দাদা যেটা এক কি এক সেল এক মেমব্রেন তারপরে ভিতরে প্রোটিন এ সব একটা কি তারপরে কিভাবে রিয়াকশন হলো অ্যাসিটিক অ্যাসিড এর সঙ্গে তারপরে অসমোসিস এর কথা বললেন হ্যাঁ যে বাইরেরটা শুধু রিয়াকশন করে গেল অথচ ভিতরেরটা ঠিকঠাক থাকলো তোমরা রাখবে আর সমস্ত কিছু আর 
তোমরা অনেক বড় হবে অনেক অনেক কিছু জানবে অনেক কিছু নিজেরাও এক্সপেরিমেন্ট করবে ভবিষ্যতে তো ভালো লাগলো তোমাদের সাথে কথা বলে আবার পরে কখনো দেখা হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আহ এখন আমি সাইন আপ হচ্ছি তোমরা ভালো থেকো কালকে রবিবার ভালো করে এনজয় করো বাই 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 গুড বাই